ప్రేక్షకులకు నమస్కారం ఆయుర్వేద దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు ఆయుర్వేద దినోత్సవం సందర్భంగా మనతో పాటు ఉన్నారు ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ అభినయ రెడ్డి గారు తనతో మాట్లాడదాం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఆయుర్వేద దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు ప్రేక్షకులందరికీ ఆయుర్వేద దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు అండి మేడం ఆయుర్వేదంలో మనం ఎలాంటి జబ్బునైనా నయం చేసేయవచ్చు అంటుంటారు అసలు ఆయుర్వేదం అంటే ఏంటి ఆయుర్వేదం అంటే ఆయువు అంటే లైఫ్ స్పాన్ లైఫ్ స్పాన్ గురించి తెలుసుకునే వేదాన్నే ఆయుర్వేదం అంటాము ఇందులో ఆయుర్వేదంలో ముఖ్యంగా టూ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ సెమనా ట్రీట్మెంట్ అండ్ శోధన ట్రీట్మెంట్ సెమనా ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే మనం ఓన్లీ మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసి తగ్గించుకునేది సెమనం ట్రీట్మెంట్ అంటాం ఔషధాలు ఒక్కటే యూజ్ చేస్తాము శోధనం ట్రీట్మెంట్ అంటే మనకి పంచకర్మలు అనేవి వస్తాయి ఓకే ఇందులో పంచకర్మలు అంటే మెయిన్ మనకి డీటాక్స్ థెరపీస్ అంటాం డీటాక్సిఫికేషన్ బయో ప్యూరిఫికేషన్ అంటే పైకి మనం ఎలాగైతే స్నానం చేసి ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ తీసేస్తామో అలాగే లోపల కూడా ఎవ్రీ సెల్ అనేది డీటాక్స్ జరగాలి డీటాక్స్ జరగాలంటే ఈ పంచకర్మలు అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఇది ఆయుర్వేదిక్లో ఒక సబ్జెక్ట్ పంచకర్మ అనేది ఓకే సో ఈ పంచకర్మల ద్వారా మనం ఎలిమినేషన్ థెరపీస్ అనమాట ఇవి బాడీలో ఉండే టాక్సిన్స్ అన్నిటినీ తీసివేయడం రూట్ లెవెల్ నుంచి మనం డిసీజ్ ని తగ్గించుకోవడం ఓకే సో బేసిక్ గా ఆయుర్వేదంతో మనం ఎలాంటి జబ్బునైనా నివారించుకోవచ్చు అంటారు కానీ ఆయుర్వేదంలో ట్రీట్మెంట్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది చాలా కాలం పడుతుంది కానీ ఒకసారి తగ్గించిన జబ్బు మళ్ళీ ఇక తిరిగి రాదు అంటుంటారు నిజమేనా ఆయుర్వేదిక్ లో మనకి డెఫినెట్ గా టైం పడుతుంది కానీ మనకి కొన్ని లిమిటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కొన్ని ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ లైక్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అలాంటప్పుడు మనం ఆయుర్వేదంలో చికిత్స చే చేయలేం అంటే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అపెండిసైటిస్ లేకపోతే ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో మనం అలోపతి ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళడమే బెస్ట్ ఏదైనా లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఉండేటివి లైక్ స్కిన్ డిసీజెస్ కావచ్చు రుమెటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు ఇలాంటి వాటికి స్టిరాయిడ్స్ అలాంటివి యూస్ చేయకుండా మనం ఆయుర్వేదిక్ పద్ధతుల్లోనే ఏ రెండు తైలం యూస్ చేసుకోవడం కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఈ డీటాక్స్ థెరపీస్ ఉంటాయి ఇలాంటి వాటితో మనం తగ్గించుకోవచ్చు మేడం పంచకర్మలు అంటుంటారు కదా సో దీని గురించి కూడా కొంచెం డీటెయిల్ గా తెలియజేస్తారా పంచకర్మలు అంటే మెయిన్ ఫైవ్ థెరపీస్ ఉంటాయి పంచ అంటే ఫైవ్ కర్మలు అంటే మనకు ప్రక్రియలు ఈ ఫైవ్ థెరపీస్ ఏంటంటే వమనం విరేచనం వస్తి నస్యం రక్తమోక్షణం ఇది వమనం వమనం అంటే వామిటింగ్స్ చేపిస్తాం అంటే పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు మనకి వాళ్ళకు ఉండే డిసీజెస్ని బట్టి నాడిని బట్టి మెయిన్ ఇది కఫదోషం ఉన్న వాళ్ళకి చేస్తాం వమనం అనేది నాట్ ఓన్లీ డిసీజ్డ్ పీపుల్ హెల్దీ పర్సన్స్ కూడా ఈ పంచకర్మలు అనేవి ఇండికేటెడ్ హెల్దీ పర్సన్స్లో మనకి ఋతు వైస్ పంచకర్మ అంటాం అంటే ఋతువుల్ని బట్టి ఈ వసంత ఋతువులో వమనం శరద్ ఋతువులో విరేచనం ఇలా మనం థెరపీస్ చేస్తూ ఉంటాం సో ప్రివెన్షన్ అనమాట ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్లో ఈ పంచకర్మలు అనేది హెల్ప్ అవుతాయి అంటే డిసీజ్ వచ్చినప్పుడే కాకుండా ప్రివెంటివ్గా కూడా మనం హెల్దీ పీపుల్కి కూడా ఇది చేస్తాం ఓకే సో ఫస్ట్ వమనం వమనం అంటే మనం ఈ కఫం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు లైక్ క్రానిక్గా ఉండే సైనసైటిస్ ఇయర్స్ టుగెదర్ కొంతమందికి సైనసైటిస్ ఉంటుంది డస్ట్ ఎలర్జీస్ ఉంటాయి అండ్ ఎక్కువ దగ్గు జలుబు ఇవన్నీ క్రానిక్గా వస్తూ ఉంటాయి రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి వీళ్ళకి కఫదోషం ఎక్కువగా ఉందని మనం గుర్తించుకొని వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తాం అది వమనం వామిటింగ్స్ చేయించే ప్రొసీజర్ తర్వాత విరేచనం విరేచనం అంటే మనం ఎక్కువ పిత్తదోషం ఉన్నప్పుడు అంటే ఎక్కువ బాడీలో హీట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కళ్ళు మంటలు కాళ్ళు అరిచేతులు మంటలు ఉండడం కడుపులో మంట ఒళ్ళంతా మండిపోవడం అంటే మంటలు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ విరేచనం చేపిస్తాం హెల్దీ పీపుల్కి కూడా ఇది ఋతువు వైజ్ శరద్ ఋతువులో చేపిస్తాము డిసీజుల్లో మనం ఎప్పుడైనా చేయిస్తాం ఇది అవసరాన్ని బట్టి దాని తర్వాత నస్యకర్మ నస్యకర్మ అనేది జస్ట్ నోస్లో మనం డ్రాప్స్ని ఇన్స్టిల్ చేయడం ఇన్స్టిలేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ డ్రాప్స్ దీన్ని నస్యకర్మ అంటాము ఇందులో ఆయిల్స్ యూస్ చేస్తాము కషాయాలు యూస్ చేస్తాం స్వరసాలు యూస్ చేస్తాం ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ నస్యకర్మ అనేది మనకి ఊర్ధ్వ జత్రుగత రోగాస్ అంటే లైక్ షోల్డర్స్ నుంచి అప్పర్ పార్ట్ అక్కడ ఉండే దోషాల్ని తీసే తీసేయడానికి మనం ఈ నస్యకర్మ అనేది ఇస్తూ ఉంటాము దాని తర్వాత వచ్చేది వస్తి కర్మ వస్తి కర్మ అంటే ఎనిమా థెరపీ ఇది మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ కానీ మెడికేటెడ్ కషాయాస్ కానీ మనం యానల్ రూట్ ద్వారా మనం ఇన్స్టిల్ చేస్తాం ఇది ఎనిమా థెరపీ 
ఈ వస్తి అనేది చాలా టైప్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్ మనం వీక్గా ఎమాసియేట్ అయి ఉండే పర్సన్స్కి వీక్నెస్ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఏంటంటే మనం వస్తిలోనే ఆయిల్ థెరపీ ఇస్తామని బృహన వస్తి అంటాం అంటే స్ట్రెంగ్నింగ్ చేయడానికి లైక్ ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం లేఖన వస్తి ఇస్తాం ఈ లేఖన వస్తి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒబేస్ కూడా తగ్గుతారు సో ఇలా వస్తిలో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి అండ్ రక్తమోక్షణం లాస్ట్ థెరపీ వచ్చి రక్తమోక్షణం రక్తమోక్షణం అంటే బ్లడ్ లెట్టింగ్ థెరపీ బ్లడ్ ఇంప్యూర్ బ్లడ్ని మనం తీసివేయడం ఇందులో మెయిన్గా మనకి హాస్పిటల్ దగ్గర జరిగేవంటే లీచ్ థెరపీ ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రక్తమోక్షణంలో ఒక పార్ట్గా జలగల్ని పెట్టి ఇంప్యూర్ బ్లడ్ని తీసివేయడం ఇది ఎక్కువగా వ్యారికోస్ వెయిన్స్ కండిషన్స్లో అండ్ సెల్యులైటిస్ దగ్గర అంటే కాలు నల్లగా అయిపోయి బ్లడ్ అక్కడ స్టాగ్నెంట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇంప్యూర్ బ్లడ్ సో లీచ్ అప్లై చేసి మనం ఇంప్యూర్ బ్లడ్ని తీసేస్తాం ఇది లీచ్ థెరపీ చేయడానికి కూడా చాలా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ప్రీ అంటే కొంచెం ముందుగా మనం టెస్టులు చేయించడం బ్లీడింగ్ టైం క్లాటింగ్ టైం ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడం హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ చూసుకొని మనం లీచ్ థెరపీ చేసుకుంటాం ఓకే అండ్ ఇప్పటి కాలంలో చాలా మందికి షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రతిరోజు అంటే కామన్గా చూసేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా సో వీళ్ళకి కూడా ఆయుర్వేదిక్లో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా ఉంటుంది షుగర్కి వీటికి అన్నిటికీ మనం మెయిన్ ఏదైనా ఆయుర్వేదంలో ముఖ్యంగా త్రిదోషాల సిద్ధాంతం మీదే నడుస్తుంది వాతం పిత్తం కఫం అనేది ఈ డయాబెటీస్ వచ్చేసరికి మనకి కఫ రోగం కింద తీసుకుంటాం వీళ్ళలో మెయిన్ డైట్ చేంజెస్ చెప్తాం డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ముఖ్యంగా డైట్తోనే మనం చాలా వరకు దీన్ని క్యూర్ చేస్తాం అంటే హెవీ ఫుడ్స్ అన్నీ అవాయిడ్ చేయడం లైక్ స్వీట్స్ కూల్గా ఉండేది ఈ కఫాన్ని పెంచేవి ఏవైతే ఉంటాయో మినప్పప్పు పెరుగు ఇలాంటివన్నీ మనం దీంట్లో అవాయిడ్ చేస్తాం పెరుగు బదులు మజ్జిగ తీసుకోవడం మినప్పప్పు ఇడ్లీ దోశలు వీటి బదులు కొంచెం రోటీస్ రాగి జావ గోధుమ ఉప్మా ఇలాంటివి యాడ్ చేసుకోవడం ఇలా డైట్లో చేంజెస్తోనే మనం దీన్ని తగ్గించవచ్చు అలాగే మేడం ఇప్పుడు ఎక్కువగా కోవిడ్ తర్వాత మనం చూస్తే హార్ట్ డిసీజెస్ ఎక్కువైపోతూ ఉన్నాయి సో దీర్ఘకాలికంగా ఇవి అట్లానే ఉండిపోవడము ఇవన్నీ రక్తం గడ్డగట్టడము ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాము సో దీనికి కూడా ఆయుర్వేదిక్లో ట్రీట్మెంట్ ఉందంట మనం మెయిన్ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడమే ఇమ్యూనిటీ అంటే మనకు ఆయుర్వేదిక్లో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటాం అంటే డిసీజ్ వచ్చినప్పుడే కాకుండా ముందుగానే మనం ప్రివెంట్ చేసుకోవడం అది ఎలా జరుగుతుంది అంటే డైలీ రెజిమెన్ అనేది మనకి ఋతుచర్య దినచర్య ఇలా చెప్పడం జరిగింది ఆయుర్వేదంలో అంటే దినచర్య అంటే కరెక్ట్ టైంకి లేవడం కరెక్ట్ టైంకి నిద్రపోవడం మంచిగా ఆహారం అనేది టైంకి తినడం ఫుడ్ వీటన్నిటి ద్వారా మనకి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది మెయిన్ గట్ హెల్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ గట్ హెల్త్ బాగుంటేనే మనకి అన్ని డిసీజెస్ ఏవి రాకుండా మంచిగా ఉంటుంది ఈ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి మనకి నిత్య రసాయనాలు కొన్ని చెప్పారు ఆచార్యులు ఈ మనం నిత్యంగా వాడుకునేవి మిల్క్ కావచ్చు అంటే కౌ మిల్క్ కౌగి తేన కావచ్చు ఇవన్నీ రసాయనాలుగా చెప్పారు మెడిసిన్స్కి వచ్చేసరికి ఆమ్లకి బ్రాహ్మి అశ్వగంధ శతావరి ఇలా కొన్ని మెడిసిన్స్ అంటే అందరూ చెవన్ ప్రాష్ యూస్ చేయడం అనేది ఇమ్యూనిటీ పెరగడం అలా కాకుండా కండిషన్ బట్టి అంటే లైక్ కఫం ఎక్కువ ఉండి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఈ చవన్ ప్రాష్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు లేదా వాతం ఎక్కువ ఉంది వీక్గా ఉన్నారు బాగా ఎమాసియేట్ అయిపోయి ఉన్నారు ఇంకేమైనా సెక్షువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం అశ్వగంధ లేహ్యం పెట్టుకోవచ్చు అండ్ మనకి పిత్తం ఎక్కువ ఉంది వేడి ఎక్కువగా ఉంది బ్లడ్ తక్కువ ఉంది ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ద్రాక్ష అవలేహం ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ కండిషన్స్లో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా మనం ఇది పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు త్రిఫలా కూడా త్రిఫలా కూడా అందరు యూస్ చేస్తున్నారు నవే డేస్ కానీ త్రిఫలా కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా యూస్ చేయాలి అంటే ఒక్కొక్క కండిషన్లో ఒక్కొక్కలాగా యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది మోషన్ ఫ్రీ అవ్వడానికి నైట్ ఒక స్పూన్ త్రిఫలా చూర్ణం విత్ హాట్ వాటర్ తీసుకోవడం అదే మనకి డయాబెటిక్ వాళ్ళకైతే మజ్జిగలో కలిపి తీసుకోవడం లేదు హెయిర్ ప్యాక్స్కి అయితే మనం హెయిర్ ప్యాక్స్ లాగా యూస్ చేసుకోవడం అండ్ వూమ్స్లో కూడా ఈ త్రిఫ్లాని కషాయంలా కాచుకొని గాయాలకి మనం రోజు వాష్ చేసుకుంటూ ఉంటే హీల్ అవుతుంది ఇలా త్రిఫ్లా చూర్ణం కూడా చాలా విధాలుగా యూస్ చేస్తారు అండ్ త్రిఫ్లా ఘృతం త్రిఫ్లా ఘృతం కూడా అక్షి తర్పణం అని ఒక ప్రొసీజర్ ఇది అంటే కళ్ళల్లో మనకి ఐసైట్ కానీ బ్లడ్ విజన్ కానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం త్రిఫ్లా ఘృతంతో ఒక ప్రొసీజర్ చ
అది కూడా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఇలా డిఫరెంట్ రసాయనాస్ కండిషన్ బట్టి మనం యూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది మేడం ఇవన్నీ అంటే ప్రతిదీ కూడా ఈ మెడిసిన్ అంతా కూడా మూలికలతో వచ్చేదే కదా మొత్తం సో ఇప్పటి కాలంలో ఇంత టెక్నాలజీ మారిన తర్వాత ఈ మూలికల చెట్లు ఇవన్నీ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయంటారా ఉన్నాయండి చెట్లు అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఈ మందులు వాడుకుంటే మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు అండ్ రొమిటో ఆర్థరైటీస్ అంటుంటారు కదా అంటే ఏంటి అసలు సో దీనికి మనకి ఆయుర్వేదిక్ లో ఎలాంటి చికిత్స ఉందంటారు రొమెటాయిడ్ ఆర్థరైటీస్ అంటే మనం ఆయుర్వేదంలో దీన్ని ఆమవాతం కింద తీసుకుంటాం అంటే ఆమం ఎక్కువ అవడం ఆమం అంటే నథింగ్ బట్ టాక్సిన్స్ బాడీలో టాక్సిన్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు ఇవి జాయింట్స్ లోకి వెళ్ళి చేరుతాయి మెయిన్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఇవి చిన్న జాయింట్స్ లో అంటే ఫింగర్ జాయింట్స్ మైనర్ జాయింట్స్ లో ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది పెద్ద జాయింట్స్ లో కాకుండా ఎక్కువ స్మాల్ జాయింట్స్ లో ఉంటే దీన్ని రొమెటాయిడ్ ఆర్థరైటీస్ అంటాం పెద్ద జాయింట్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఆ కండిషన్ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ అంటాము అది వేరు ఇది ఎస్పెషల్లీ ఈ ఆమవాతం అనేది డైట్ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి డైట్ ముఖ్యంగా కఫహరా ఫుడ్ లైక్ స్వీట్స్ అవాయిడ్ చేయడం పుల్లటివి అవాయిడ్ చేయడం పెరుగు అవాయిడ్ చేయడం పెరుగు అనేది దది సోఫజన్ అయితే అంటాం ఆయుర్వేదంలో అంటే దది అనేది ఆ కర్డ్ అనేది మనకి బాడీలో వాపుని కలిగిస్తుంది సో ఛానల్స్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది ఫ్రీ సర్క్యులేషన్ కానివ్వదు హెల్దీ పీపుల్ కూడా నైట్ టైం కర్డ్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తే బెస్ట్ కర్డ్ బదులు మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు రొమెటాయిడ్ పేషెంట్స్లో ఎస్పెషల్గా కర్డ్ అనేది పూర్తిగా అవాయిడ్ చేయడం బెస్ట్ కర్డ్ అవాయిడ్ చేసి మజ్జిగ తీసుకోవడం బెస్ట్ అండ్ వాళ్ళు ఇంకా ఈ కఫహరాలు అనేవి పాటించాలి ఎక్కువగా సుంటి సుంటి నీళ్ళు కూడా ఒక పించ్ సుంటి పౌడర్ని ఒక కప్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్లో కలుపుకొని బిఫోర్ ఫుడ్ తీసుకోవడం ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఉంటే ఈ రొమెటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కూడా తగ్గుతుంది అండ్ ఆముదం నిత్యంగా వాడుకోవాల్సిన వస్తువుల్లో ఈ ఆముదం ఒకటి రొమెటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లో ఆ జాయింట్ స్వెల్లింగ్స్ కి వీటన్నిటికీ పైన మర్దన లాగా అప్లై చేయడం ఇంటర్నల్ గా రోజు నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ ట్వంటీ ఎంఎల్ ఆముదం తీసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటే రొమెటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కూడా మనకు కంట్రోల్ లో ఉంటుంది ఇంకా చాలా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఈ సింహనాథ గుగ్గులు ఆమవాత రస్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి బట్ ఇదేంటంటే ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే తీసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు మనకి పక్షవాతం కూడా తీసుకుంటే దీనికి ఎలా ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ ఆయుర్వేదంలో పక్షవాతం మెయిన్ వాత రోగాల కింద తీసుకుంటాం దీనికి ఏంటంటే మెయిన్ మనం ఫస్ట్ శిరోవస్తి అనేది చేస్తాం అంటే హెడ్ కి ట్రీట్మెంట్స్ హెడ్ కి మనం క్యాప్ లాగా పెట్టి అందులో కొన్ని మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి లైక్ ధన్వంతరి తైలం ఇట్లాంటి వాటితో మనం శిరోవస్తి చేసుకొని దాని తర్వాత బాడీ అంతా ఫుల్ అభ్యంగనం చేసి స్టీమ్ ఇస్తాం ఇలాంటి వా ఇలాంటి చేయడం వల్ల మనకి ఆ స్టిఫ్నెస్ తగ్గి ఆ మజిల్స్ ఏదైతే స్టిఫ్ గా ఉంటాయో ఆ స్టిఫ్నెస్ అంతా తగ్గి మంచిగా మనకు సర్క్యులేషన్ బాగా అయ్యి వాళ్ళకి మూవ్మెంట్ ఫ్రీ అవుతుంది అండ్ స్పీచ్ రావడానికి కూడా మనం కొన్ని మెడిసిన్స్ ఇస్తాం సో ఇలా పక్షవాతాన్ని కూడా మనం బాగానే ట్రీట్ చేయగలుగుతాం సో ఈ పక్షవాతాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవడానికి మనకు మినిమం ఎన్ని రోజులు పట్టద్ది అంటారు ఖచ్చితంగా మనకి ఒక త్రీ మంత్స్ డ్యూరేషన్ అయితే అంటే ప్రతి జబ్బు కూడా నియర్లీ త్రీ మంత్స్ పడుతుంది అంటే కొన్నిటికి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి లైక్ అసిడిటీ ఇట్లా ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కి మనకి వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది కొన్ని లాంగ్ టర్మ్ గా ఉండే ప్రాబ్లమ్ లైక్ సోరియాసిస్ కావచ్చు లేకపోతే పక్షాఘాత కావచ్చు ఇలాంటి వాటికి కొంచెం వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అలా పడుతుంది అండ్ మేడం ఇంగ్లీష్ మందులు వాడే వాళ్ళు ఈ ఆయుర్వేదం మందులకి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చా లేదా ఇంగ్లీష్ మందులతో పాటు ఈ ఆయుర్వేదం కూడా యూస్ చేయొచ్చు అంటారా అంటే కొన్ని సమస్యలకి ఎన్నో రోజుల నుంచి వాడుతూ ఉంటారు లైక్ సిట్రిజన్ అనేది చాలా రోజుల నుంచి వాడుతూ ఉంటారు కామన్ మెడిసిన్ అయిపోయింది అలాంటివి మనం ఆల్ ఆఫ్ సడన్ విత్డ్రా చేయకుండా కొన్ని రోజులు అంటే కొన్ని రోజులు ఆయుర్వేదంతో పాటు వాడిస్తూ కొన్ని రోజుల తర్వాత అవి విత్డ్రా చేసేసి మొత్తం ఆయుర్వేదంకే వచ్చేటట్టు చూస్తాం అంటే లైక్ రెండు ఇస్తాం వన్ అవర్ గ్యాప్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు స్కిన్ డిసీజెస్ చూసుకుంటే చాలా మందికి మంగు రావడము సోబి మచ్చల లాగా రావడము ఇవన్నీ ఉంటుంది కదా సో ముఖ్యంగా అంటే స్కిన్ డిసీజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి ఆయుర్వేదంతో ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అంటారు స్కిన్ డిసీజెస్ అయితే ముఖ్యంగా మనం ఇప్పుడు ఎక్కువగా చూసేది సోరియాసిస్ సోరియాసిస్ లో మెయిన్ గా మనం డైట్ తోనే తగ్గించుకోవాలి సోరియాసిస్ లో డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీ
అంటే లైక్ ఫుడ్లో కూడా రైస్ రీప్లేస్ చేసేసి కొంచెం రెడ్ రైస్ కానీ లేకపోతే మిల్లెట్స్తో కానీ కొర్రలు వీటితో కానీ భోజనం చేయడం అండ్ మార్నింగ్ మినప్పప్పు పూర్తిగా తీసేసి వీళ్ళు గోధుమ రవ్వ ఉప్మా రాగి జావ మిల్లెట్ రవ్వ ఉప్మా ఇట్లాంటి బ్రేక్ఫాస్ట్లు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి ఇవి చే పాటిస్తూ ఉంటే ఈ స్కిన్ డిసీజెస్ కూడా తగ్గుతాయి అండ్ సోరియాసిస్ ఇలాంటి వాటికి ముందు చెప్పినట్టుగా మనకి పంచకర్మ థెరపీస్ కూడా రూట్ లెవెల్ నుంచి తీసేస్తుంది అంటే ఏదో మందు వేసుకుంటే అప్పటికప్పుడు తగ్గడం ఇలాంటివి కాకుండా మనకి మొత్తం రూట్ లెవెల్ నుంచి ఆ డిసీజ్ అనేది మనం నిర్మూలించగలుగుతాం అండ్ మేడం మామూలుగా ఇప్పుడు మినప్పప్పు అనేది ఆరోగ్యానికి మంచిది అంటారు బలం ఇస్తుంది అంటుంటారు సో మనం అంటే ఏ కారణంగా మనం మినప్పప్పు అనేది అవాయిడ్ చేసేయాలంటే మినప్పప్పు అంటే అందరికీ మంచిదే బట్ అది కండిషన్ బట్టి ఇప్పుడు సోరియాసిస్లో మనకు ఆ కఫం అనేది అంటే ఆయుర్వేదం పరంగా తీసుకుంటే కఫదోషం కింద తీసుకుంటాం ఇవన్నీ ఆ కఫం ఆల్రెడీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇవి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువైపోతాయి అలా కాకుండా వీక్గా ఉన్నారు వాతం ఎక్కువగా ఉంది ఇలాంటి వాళ్ళకి మినప్పప్పు మంచిదే అలా వాడుకోవచ్చు కానీ ఈ కఫ రోగాలు అయితే ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ రొమాటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ కావచ్చు అదర్ స్కిన్ డిసీజెస్ కావచ్చు సోరియాసిస్ కావచ్చు ఇలాంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ కఫ దోషం ఎక్కువ ఉంటుంది మినప్పప్పు అనేది బెస్ట్ కఫ అనమాట కఫ అగ్రివేటింగ్ ఫుడ్స్ సో మినప్పప్పు మళ్ళీ తీసుకుంటే ఇంకా అగ్రివేట్ అయిపోతుంది అండ్ ఆయుర్వేదంలో మనం ఎప్పుడైతే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటామో ఇంకా ఆ జబ్బు అనేది మళ్ళీ రెండోసారి రాకుండా పూర్తిగా రాకుండా ఉండే అవకాశం ఉందంటారా అదే అది మనకి పంచకర్మల్లోనే ఉంటుంది కేవలం ఆయుర్వేదిక్లో ఈ పంచకర్మ థెరపీస్ వల్ల రూట్ లెవెల్ నుంచి డిసీజ్ని తీసివేయబడుతుంది మందులకి అప్పుడు తగ్గుతుంది శమన చికిత్స అంటాం అది సంశోధన అంటే పూర్తిగా రూట్ లెవెల్ నుంచి తీసివేయడం మళ్ళీ రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండవు సో వీటితో పాటు కొన్ని ఉపకర్మలు కూడా ఉంటాయి పంచకర్మలతో పాటు కొన్ని పూర్వకర్మస్ కూడా ఉంటాయి లైక్ అభ్యంగనం అంటే అభ్యంగనం అంటే పాత రోజుల్లో అందరికీ తెలుసు నిత్యం చేసుకునే వాళ్ళు ఆయిల్స్తో సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అది తెలియకుండా పోయింది సో అభ్యంగనం రోజు చేసుకునే వాళ్ళకి ఎముకలు పుష్టిగా ఉంటాయి బోన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి స్కిన్ గ్లోగా ఉంటుంది రోజు అభ్యంగనం చేసుకోవచ్చు నిత్యం అది కొన్ని ఆయుర్వేదిక్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి లైక్ బలాశ్వగంధ తైలం మహామాష తైలం ధన్వంతరి తైలం ఇలాంటి కొన్ని ఆయిల్స్ ఉంటాయి వాటితో చేసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ ప్రయోజనాలు ఉంటాయి అండ్ దీంతో పాటు జాను వస్తి మోకాల నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళకి జాను వస్తి అనే ప్రొసీజర్ చేస్తాం అంటే మోకాలలో గుజ్జు ఎండిపోయి ఉంటుంది ఆ గుజ్జు రావడానికి ఏంటంటే మనం ఎక్స్టర్నల్గా రింగ్ లాగా పెట్టి అందులో ఆయుర్వేదిక్ మెడికేటెడ్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి మహామాష తైలం బలాశ్వగంధ తైలం ఇలాంటి వాటితో మనం థెరపీ లాగా చేస్తాం అప్పుడు మనకి కొంచెం ఆయిల్ లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆ మాయిశ్చరైజ్ చేస్తుంది అంటే ఆ జారుడు గుణం అనేది వస్తుంది సో అలా మనం ఈ మోకాల నొప్పులు కూడా ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ప్రివెంటివ్ ఆస్పెక్ట్ ముందుగానే సర్జరీ అంత స్టేజ్కి రాకుండా ముందుగానే మనం దీన్ని జాగ్రత్తగా చేసుకోవడం మేడం ఒకప్పుడు ఋషులు ఈ పూర్వీకులు అందరు కూడా ఆయుర్వేద మెడిసిన్ నే యూజ్ చేశారు సో ఇప్పటి కాలం వాళ్ళు ఎంతవరకు ప్రాముఖ్యత చూపిస్తున్నారంటారు మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ ఇలా ఋషులు ఇలా చెప్పారు చరకంలో ఇలా ఉంది సుశ్రుతంలో ఇలా ఉంది ఇవి ఎవ్వరికి అవేర్నెస్ లేకుండా పోయింది సో మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నవి ఇవన్నీ మన సంహితలు ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది అంటే దాంట్లో తెలుసుకొని మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా మంచిగా ఉండే వైద్య విధానం ఇది ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సో ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేస్తే కొంతవరకు మనకు అవేర్నెస్ కల్పించవచ్చు అండ్ తలనొప్పి విషయానికి వస్తే ప్రతి ఒక్కరు బాధపడేదే ఏ మాత్రం కొద్దిగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినా కూడా మనం భారంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం తలనొప్పికి దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న తలనొప్పులకి ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది తలనొప్పి కంటే మెయిన్ రీజన్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి దానికి కారణం ఏంటి ఎందువల్ల వచ్చింది స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే పిత్తం ఎక్కువైతే కూడా వస్తుంది హీట్ ఎక్కువ అవుతాయి కూడా పైత్య లక్షణం అంటాం సో అలా కూడా తలనొప్పి వస్తుంది కొంతమంది కఫం ఎక్కువ అవుతుంది నీరంతా చేరిపోయి వాళ్ళకి తల భారంగా ఉండడం బరువుగా ఉండడం ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి సో ముందు దానికి కారణం ఏంటో తెలుసుకొని దాని ద్వారా మనం దోషాస్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ట్రీట్ చేస్తాం అండ్ కామన్గా వాడే మెడిసిన్ అంటే మనకి పత్యాధి క్వాదం అని ఒకటి ఉంటుంది అంటే ఇవి హరితకీతో చేస్తారు కరక్కాయతో చేస్తారు సో అది వాడచ్చు అది కషాయం అనమాట అది యూస్ చేసుకోవచ్చు హెడ్ ఎక్కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ చాలా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి శిరస్సుల వజ్రాది రస్ అని 
అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికే అప్లికేషన్కి మనం బ్రాహ్మీ తైలం అని ప్రపౌండరీ కాది తైలం అని ఇలా చాలా ఉంటాయి బట్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మేడం ఇప్పటి కాలంలో అంటే పిల్లలు చిన్నప్పుడే ఒబెసిటీ ఇవన్నీ రావడము ఇవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం ఎక్కువగా నెమ్ము చేయడం ఇవన్నీ పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి చికిత్స ఉంది పిల్లల్లో ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి మనకి స్వర్ణ ప్రాశనం అని ఒక స్పెషల్ ప్రొసీజర్ అనమాట ఇది అంటే పుష్యమి నక్షత్రం రోజు ప్రతి మంత్ పుష్యమి నక్షత్రం రోజు కొన్ని డ్రాప్స్ వేస్తాం స్వర్ణ బిందు ప్రాశన అంటాము ఇదేంటంటే స్వర్ణ భస్మం అండ్ విత్ సమ్ హెర్బ్స్ ఉంటాయి లైక్ బ్రాహ్మీ అశ్వగంధ ఇలాంటి వాటితో కాంబినేషన్ అనమాట అది ఇదేంటంటే పిల్లల్లో మేధాశక్తి అండ్ వాళ్ళలో మంచి గ్లో రావడము ఇంటలెక్ట్ పవర్ ఇంప్రూవ్ అవడం అలాంటి కండిషన్స్లో మనకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది డిసీజెస్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఈ స్వర్ణ ప్రాశనం అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ పిల్లల్లో సహజంగానే కఫం అనేది ఉంటుంది చిన్న పిల్లల్లో అంటే వయసు రీత్యా బాల్యంలో కఫం మధ్య వయసులో పిత్తం వృద్ధాప్యంలో మనకి వాతం అనేది ఉంటుంది సో పిల్లల్లో కఫం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు కొంచెం చాక్లెట్స్ ఇట్లాంటివన్నీ ఇవ్వకుండా కొంచెం మంచిగా ప్రివెంట్ చేసుకుంటే మనకి రిపీటెడ్గా జలుబులు రావడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించవు గర్ల్ చైల్డ్ విషయానికి వస్తే ఇప్పటి కాలంలో చిన్నప్పుడే వాళ్ళు పెద్ద మనిషి అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాము సో ఇవన్నీ ముందు నుంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఆయుర్వేదంతో అరికట్టవచ్చు అంటారా ఇవన్నీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ వల్ల అలా జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే లైక్ ఇప్పుడు తినే ఫుడ్ అంతా లైక్ అన్ని ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ చిప్స్ ప్యాకెట్స్ ఇలాంటివి ఎక్కువ తీసుకోవడం పీసీ ఓడి చాలా కామన్ అయిపోతుంది నైన్ ఇయర్స్కే వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు పీసీ ఓడి సమస్య సో ఇవేంటంటే ఫుడ్ ప్రతి ఒక్కరు ఆ జంక్ ఫుడ్ అంతా అవాయిడ్ చేసేసి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ కాకుండా ఇంట్లోనే హోమ్ మేడ్గా వాళ్ళకి మంచి ఫుడ్ ఇస్తూ ఉంటే మనకి తగ్గుతుంది అండ్ పీసీఓడీస్ కూడా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఆయుర్వేదంలో అండ్ మేడం ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా ఇప్పటి కాలంలో ఎక్కువ ఫేస్ చేస్తున్నారు లేడీస్ ఇన్ఫర్టిలిటీని కూడా ఆయుర్వేదంతో ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు అంటారా ఇన్ఫర్టిలిటీ కూడా చాలా ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి మేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఫీమేల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ మేల్స్కి ఏంటంటే మనం కొన్ని మెడిసిన్స్ పెడతాం అశ్వగంధ లేహ్యం ఇలా వాళ్ళకి ఫస్ట్ డీటాక్స్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఈ పంచకర్మల గురించి ఏవైతే మాట్లాడామో ఫస్ట్ విరేచన కర్మ ఇవన్నీ పెట్టి ఒకసారి బాడీని అంతా శుద్ధి చేస్తాం శుద్ధి చేసిన తర్వాత మనం ఈ రసాయనాలు ఇస్తాం లైక్ అశ్వగంధ ఇలాంటివి అండ్ ఫీమేల్స్లో అయితే ముందు మనకి కారణం ఏంటో తెలుసుకొని లైక్ పీసీ ఓడి ఉందంటే ఆ పీసీ ఓడిని ముందుగా ట్రీట్ చేసుకొని దాని తర్వాత వాళ్ళకు కూడా రసాయనాలు ఇచ్చి తర్వాత ఉత్తర వస్తి అని ఒక స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఆయుర్వేదంలో వస్తి అంటే ఎనిమా లాగా మనకి వెజనల్ రూట్ ద్వారా నుంచి మనం పంపిస్తాం మెడిసిన్ అనేది అదేంటంటే లోపల గర్భ సంచన అంతా శుద్ధి చేస్తుంది ధన్వంతరి తైలం ఇలాంటివి మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాం అది అది ఫర్టిలిటీ రేట్ చాలా పెంచుతుంది మేడం ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంటే అటు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ కావచ్చు డాక్టర్స్ కావచ్చు స్టూడెంట్స్ కావచ్చు ఎవరైనా సరే మోస్ట్ అందరూ కామన్గా ఫేస్ చేసేది స్ట్రెస్ నిద్ర లేకపోవడము ఇవన్నీ కూడా ఈ స్ట్రెస్కి కారణాలు కదా సో అసలు స్ట్రెస్ని ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవాలంటారు స్ట్రెస్కి మనకి పంచకర్మల్లో శిరోధార అని ఒక థెరపీ ఉంటుందండి లైక్ హెడ్కి ఆయిల్ పోర్ అవుతూ ఉంటుంది డ్రాప్ బై డ్రాప్ అది శిరోధార అంటాం అది స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఇన్ పంచకర్మ అనమాట సో దీని ద్వారా స్ట్రెస్ కూడా బాగా తగ్గుతుంది ఎక్కువ ఎన్నో ఎక్కువ రోజుల నుంచి ఉండే సమస్య కూడా లైక్ మానసిక ఒత్తిడి వాళ్ళ ఏదైనా సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఉండడం కోపం ఎక్కువ ఉండడం ఇలాంటివన్నీ ఈ శిరోధారతో బాగానే కంట్రోల్ అవుతుంది అండ్ కొన్ని మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయి లైక్ బ్రాహ్మీ అన్నాం కదా బ్రాహ్మీ ఒక రసాయనం లాగా పనిచేస్తుంది ఇది కూడా స్ట్రెస్ని బాగా తగ్గిస్తుంది బ్రాహ్మీ తైలంతో రోజు హెడ్ మసాజ్ చేసుకోవడం ఇంటర్నల్గా బ్రాహ్మీ తీసుకోవడం ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా మనం స్ట్రెస్ బాగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ మేడం చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ శిరోధార ఇవన్నీ ఒకసారి తీసుకుంటే కంప్లీట్లీ తగ్గిపోద్ది అనే ఫీలింగ్తో ఉంటారు ఆయుర్వేదం విషయానికి వస్తే సో అంటే వీటికి కూడా స్టెప్స్ ఉంటాయా లేదా అంటే నెలకి ఇన్నిసార్లు తీసుకోవాలి ఇట్లా ఏమన్నా ఉంటుందా అంటే అది సివియారిటీని బట్టి హెల్దీ పీపుల్కి అయితే ఇయర్లీ వన్స్ చెప్తాం లేదు ఏదైనా కండిషన్ ఉంది లైక్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఒక టూ త్రీ సెషన్స్ అవసరం అవసరం అవుతుంది అండ్ రిమైనింగ్ టైం అంతా డ్యూరేషన్ అంతా మనం మెడిసిన్ మీద పెడతాం అండ్ చాలా మందికి ఒక అపోహ కూడా ఉంటుంది ఆయుర్వేదం అంటే చాలా ఖర్చు అ
ఉంటాయి ఓన్లీ ఈ స్వర్ణ భస్మ ప్రిపరేషన్స్ ఒకటి కాస్ట్లీ ఉంటాయి అవి అందరికీ అవసరం ఏమి ఉండదు స్వర్ణ భస్మం అనేది చాలా తక్కువగా వాడుతాము అండ్ ఎక్కువ కండిషన్ సివియారిటీ బట్టి ఉన్న కండిషన్స్ లో మాత్రమే ఈ స్వర్ణ భస్మం అనేది యూస్ చేస్తాం సో జనరల్ మెడిసిన్స్ క్లాసికల్ మెడిసిన్స్ తక్కువ ప్రైస్ లోనే అవైలబుల్ ఉంటాయి అండ్ ఫుడ్ విషయానికి వస్తే గడ్డకూరలు తినకూడదు అంటే కంప్లీట్లీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఇవి తినకూడదు అది ఇది అని చాలా చెప్తూ ఉంటారు కదా మెయిన్లీ హెల్దీగా ఉండాలంటే ఏం అవాయిడ్ చేయాలంటారు ఫుడ్ విషయంలో అంటే ఇది నాడిని బట్టి వస్తుంది అంటే దోషాలు బట్టి వస్తుంది త్రిదోషాలు వాత పిత్త కఫాలు అని త్రిదోషాలు ఉంటాయి ఆ దోషాస్ని బట్టి మనం ఫుడ్ కూడా డిసైడ్ చేస్తాం సో వాతం ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అంటే జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంది వాళ్ళకి వాపులు ఉంటాయి ఇలాంటి వాళ్ళకి గడ్డ కూరలు దుంప కూరలు అనేవి పూర్తిగా అవాయిడ్ చేపిస్తాం లేదు కొంచెం వీక్గా ఉన్నారు చిన్న పిల్లలు వీళ్ళందరికీ కొంచెం మన గడ్డ కూరలు కూడా లైక్ పొటాటో ఇవన్నీ హెల్దీనే సో అందరూ అన్నీ అవాయిడ్ చేయక్కర్లేదు దోషాలని బట్టి చేసుకోవాలి పిత్తం ఎక్కువ ఉందంటే బాడీలో ఓవర్ హీట్ ఉంది వీళ్ళు స్పైసీ ఫుడ్ మసాలా ఫుడ్ ఇలాంటివి తగ్గించుకోవాలి కఫం ఎక్కువగా ఉంది కఫం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం పెరుగు తగ్గించుకోవడం స్వీట్స్ తగ్గించుకోవడం ఇలాంటివి పాటించాలి ఓకే అండ్ మీ హాస్పిటల్లో ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి ఆయుర్వేదం పరంగా మనకి ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి లైక్ ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు పంచకర్మ ట్రీట్మెంట్స్ అన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ కేరళ ట్రైన్డ్ థెరపిస్ట్స్ ఉంటారు మన దగ్గర మనకి రొటీన్గా లైక్ జాను వస్తి మోకాల నొప్పులకి ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి జాను వస్తి అలాంటివి నడుము నొప్పికి ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కటి వస్తి ఇలాంటివి నడుము మీద రింగ్ లాగా పెట్టి చేయడం అంటే డిస్క్ బల్జెస్ ఇలాంటి కండిషన్స్లో ఇది బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది అండ్ శిరోధార రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది లైక్ స్ట్రెస్కి అలాంటి వాటికి శిరోధార చేస్తూ ఉంటాం పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అభ్యంగనం స్వేదం ఇలాంటివి అండ్ వీక్గా ఎవరైతే ఉన్నారో మజిల్స్ వీక్ అయిపోయి బాగా క్షీణించి ఉన్నారో వీళ్ళకి పిండ స్వేదం అని ఒక స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఉంది ఇది రైస్తో బోలస్ లాగా చేసి దశమూల కషాయంలో డిప్ చేసి చేస్తామన్నమాట ఫుల్ బాడీ మసాజెస్ ఇవి మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది అండ్ పత్రపొట్లి స్వేదం అక్షి తర్పణం ఇవన్నీ చాలా ప్రొసీజర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అడ్రస్ కూడా ఒకసారి తెలియజేస్తారా ఇది స్వర్ణేష్ పంచకర్మ ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్ అండి ఆపోజిట్ అపోలో హాస్పిటల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ సో ఆయుర్వేదిక్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆరోగ్యాన్ని ఎలా కాపాడుకోవచ్చు సో మీరు అన్నట్టు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాని క్యూర్ మనకి ఏదన్నా అంటే జబ్బు రాకముందే దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి అనేది మనకి పాతకాలం నాటి వస్తున్న ఈ ఆయుర్వేదం నుంచే మనం అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో వ్యాస్ చూసారు కదా ఆయుర్వేద దినోత్సవం సందర్భంగా ఇది వాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంతో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం